আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যে যেখানে আছো দূরে কাছে আজকের আমার ঘরে আমার মাদ্রাসার এই প্রোগ্রামে জয়েন করেছো সকলকে মারহামাম তৈয়বা তোমাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাঠ বিলাউদুল হারামাইন শরীফাইন আমরা এই গল্পের কে দুই ভাগে ভাগ করেছি আমরা এখন প্রথম অংশ আমরা তোমাদেরকে পাঠদান করব ইনশাআল্লাহ তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং তার পরবর্তীতে আমরা কিছু প্র্যাকটিস করাবো তারপর আমরা নেক্সট অংশে চলে যাব প্রথমে আমরা যে জিনিসটা আজকে পড়ব বিলাউদুল হারামাইন শরীফাইন এই প্রথম অংশে আমরা জানতে পারব বিলাউদুল হারামাইন শরীফাইন কোথায় অবস্থিত বর্তমান সৌদি আরবের তাদের ভাষা কি ইসলাম প্রচার প্রসার কিভাবে শুরু হয়েছে আরবের অবস্থান ভৌগোলিকভাবে কোন অবস্থানে আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা আজকের পাঠ থেকে জানতে পারব তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা কিছু অনুশীলন প্র্যাকটিস করব তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা আজকের এই ক্লাস শেষ করব তো চলো বন্ধুরা আমরা মূল ট্যাক্সে চলে যাই যে আমরা যেই গল্পটা আজকে বলবো সেটার নাম হচ্ছে বিলাদুল হারামাইন শরীফাইন এর অর্থ হচ্ছে দুইটি পবিত্র নগরীর দেশ অর্থাৎ হারামাইন আর শরীফাইনের দেশ তোমরা যারা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ হারামাইন আর শরীফাইন বলতে কি বোঝায় সেটি হচ্ছে যে দেশে মাক্কা আল মোকাররামা মাদিনা আল মোনাওয়ারা রয়েছে এই দুটি জায়গা আমাদের কাছে অতীব পবিত্রতম অতীব সম্মানী জায়গা অতীব সম্মানী স্থান এখানে বেলাহদুল হারামাইন শরীফাইন বলতে এখানে সৌদি আরবকে বোঝানো হয়েছে যেহেতু সৌদি আরবে মুসলমানদের সবচাইতে প্রিয়তম এবাতের স্থান মক্কা আল মোকাররামা এবং তাদের প্রিয়তম স্থান এবং তাদের হৃদয়ের স্থান আমার আপনার আমাদের সকল প্রিয় নবী বিশ্বনবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের রাওজা মোবারক যেখানে রয়েছেন কবর শরীফ যেখানে রয়েছে বিশেষ করে মসজিদে নবাবী যেখানে রয়েছে সেই মদিনা শরীফের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ দুইটি পবিত্রতম স্থানের যে দেশ সেটা হচ্ছে সৌদি আরবিয়া সমগ্র পৃথিবীর শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের কেবলা হচ্ছে আমাদের মক্কা আল মোকাররমা কাবা শরীফ এই জন্য এই গল্পের নাম রাখা হয়েছে বেলাদু আল হারামাইন শরীফাইন দুইটি হারাম শরীফের দেশ তোমরা যারা ছাত্র বন্ধুরা আছো তোমরা জানো সৌদি আরবের যিনি যে সরকার যিনি থাকেন তিনারা একটা গর্ববোধ করে নিজেদের গর্ববোধ করেন একটা পরিচয় দেওয়ার জন্য সেটি হচ্ছে নিজেদেরকে খাদ মুল হারামাইন শরীফাইন বলে থাকে অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে দুই হারাম আর শরীফাইন হারামাইন আর শরীফাইন অর্থাৎ মক্কা এবং মদিনার খাদেম হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে তারা গর্ববোধ করে এখানে হারামাইন আর শরীফাইন দুইটা মোয়ান্নাস যেহেতু প্রথমে বেলাউদুন শব্দটি এসেছে তো বেলাউদুন শব্দটি আসার কারণে এই দুটি আল হারামাইন আর শরীফাইন হালতে জারি হয়েছে তোমরা যারা এরাব সম্পর্কে ধারণা আছে তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে হালতে জরুরি হয়েছে এখানে হারামাইন হারাম থেকে শরীফাইন শরীফ থেকে আমরা আলিফ নু দ্বারা তাসনিয়া গঠন করি কিন্তু যখন হালতে জরুরি হয় তখন ইয়াস এখান তার ডানে জবর হয় এই জন্য হারামাইন হারাম হারামাইন আর শরীফ শরীফাইন যেহেতু তার পূর্বে মুজাফ বেলাহদুন শব্দটি রয়েছে এই জন্য এখানে হালতে জরুরি হয়েছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম বেলাহদু হারামাইন শরীফাইন অর্থ হারামাইন আর শরীফাইনের দেশ অর্থাৎ দুইটি পবিত্রতম শহরের দুইটি পবিত্রতম নগরী দুইটি পবিত্রতম স্থানের দেশ আর সেটি আমরা সকলে জানি সৌদি আরব চলো বন্ধুরা আমরা এই গল্পের মূল টেক্সট একটু আমরা দেখিনি মূল নষ্ট দেখিনি আন্নস ইন বেলাদুল হারামাইন শরীফাইন হিয়াল মামলাহুল আরবি সৌদিয়া এখানে বেলাদুল হারামাইন শরীফাইন বলতে বোঝানো হয়েছে সৌদি আরবকে সৌদি আরব এমন একটা দেশ তোমরা যারা ছাত্র বন্ধুরা এখানে আসো তোমরা সকলেই জানো সকলেই চিনো যেহেতু আমাদের কারো ভাই কারো বাবা কারো চাচা আমাদের সমাজের বহু মানুষ আমাদের দেশ থেকে সৌদি আরবে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি বিভিন্নভাবে নিজেদের রিজিকের সন্ধানের জন্য সেখানে চলে গিয়েছে তো সেহেতু সৌদি আরব সম্পর্কে আমাদের সবারই অল্প বিস্তর ধারণা রয়েছে ওহিয়া দৌলতুন আরবিজুন জাউতুন ইসাবিন হুকমিন মালাকিজিন এই সৌদি আরব সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতি আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে সৌদি আরব হচ্ছে একটি রাজতন্ত্র শাসিত কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া বলে রাজতন্ত্র শাসিত একটা দেশ যেটাকে আমরা সংক্ষেপ বলি কে এস এ কিংডম অফ সৌদি আরবিয়া 
সৌদি আরবিয়া একটি রাজতন্ত্র দেশ এই কথা এখানে বলা হয়েছে ওই হিয়া দৌলতুন আরবিয়তুন দাউতুন নিজাম হুকমিন মালাকিজিন রাজতন্ত্র পরিচালিত বা রাজতন্ত্র শাসিত একটি রাষ্ট্র হচ্ছে সৌদি আরব তাকাও ফি শিবিল জাজিরাতিল আরবিয়া এটি আরব উপদ্বীপে অবস্থিত আরব উপদ্বীপ জাজিরায় আরব জাজিরাতুল আরব তোমরা ইসলামের ইতিহাসে জাজিরাতুল আরব সম্পর্কে অনেক কথা পড়েছো অনেক কথা জেনেছো এটা জাজিরাতুল আরবে অবস্থিত এই সৌদি আরবটি ওয়াহি আকবরু দাওলাতিন মিন গারবে আসিয়া মাসাহাতান আয়তনের দিক থেকে সৌদি আরবটি পশ্চিম এশিয়াতে একটা বৃহত্তম একটি রাষ্ট্র আকবারু আকবারু শব্দটি তোমরা জানো আকবারু শব্দটি হচ্ছে ইসমের তাপ জিনে সিগা আকবারু আকবর শব্দ অর্থ তুলনামূলক যে কিছু বড় বোঝানোর জন্য আমরা ইসমের তাপ জিলের সিগাটা ব্যবহার করে থাকি অধিক বেশি অনেক বেশি বড় এটার জন্য আমরা ইসমের তাপ জিলের সিগা ব্যবহার করে থাকি সো এখানে আকবর শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে মাসা হাতান আয়তনের দিক থেকে বেস্টনের দিক থেকে সৌদি আরবটি হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে পশ্চিম এশিয়া গার্বন গার্বন তো পশ্চিম পশ্চিম এশিয়া একটি বড় রাষ্ট্র হাইসু তুশাকুল জুজুল আকবর মিন শিভিল জাজিল আরবিয়া এটি আরব উপদ্বীপের একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে আলজেরিয়ার পরে মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে আলজেরিয়ার পরেই মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে সৌদি আরব অনেক বড় রাষ্ট্র অনেক দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র আলজেরিয়ার পরে ইয়াহুদুহা মিনার সীমালে কুল্ল মিনার ইরাকে ওয়াল উর্দুন ওয়াল কুয়েত ওয়ামিনার শারকে আল এমারাত ওয়াল কাতার ওয়াল খালিজিল আরবি ওমিন আল জুনুবে কুল্লমিন সালতান ওমান ওয়াল ইয়ামান ওমিন আল গার্বে আল বাহারুল আহমার এটি সৌদি আরবের আয়তনের চতুর্পাশে তার বহিরাংশে কোন কোন রাষ্ট্র কীভাবে অবস্থান করতেছে তার সীমান্ত এলাকায় কোন কোন রাষ্ট্র সেই বিষয়ে তোমাদেরকে এখানে অবহিত করতেছে সেখানে বলা হচ্ছে সৌদি আরবটার উৎ সীমালি দিক যে উত্তর দিকে রয়েছে ইরাক উর্দুন উর্দুন শব্দ অর্থ হচ্ছে জর্ডান জর্ডান নামে একটা ছোট্ট একটা রাষ্ট্র আছে জর্ডান কুয়েত অর্থাৎ সৌদি আরবের উত্তর দিকে রয়েছে ইরাক জর্ডান এবং কুয়েত ওয়ামিনা সারকে আল এমারাত ও কাতার ওয়াল খালিজ আল আরবি আর তার পূর্ব পাশে রয়েছে আরব আমিরাত কাতার এবং আরব সাগর যেটা খালিজ আল আরবি আরব সাগর যেটা তামাং ইয়াজাদ শিফুল জাজিরাতুল আরব বে মাউকে আল ইস্তাজি এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এটা ইংরেজিতে ব্যবহার হয় স্ট্র্যাটেজি যেটাকে আমরা কৌশলগত বলি এখানে আরবিতে স্ত্রেতাজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে কর রতন শব্দ অর্থ ছিলেন মহাদেশ এখানে কর রাতে কোবরা বলতে বড় মহাদেশ তামা ইংজাজ শিবুল জাজির আরবি ইহা আল স্ত্রেতাজি বাইনা সালাসে কার রাতিন কোবরা তিনটি বৃহৎ মহাদেশের মাঝে আরব উপদ্বীপের অবস্থানগত দিক এটি একটি কৌশলগতভাবে একটি গুরুত্ব বহন করে অবস্থানের দিক থেকে সৌদি আরব বু গোলোকে বা বু ম্যাপে উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করতেছে এখানে সীমাল উত্তর ফিন নেসপে সীমাল উত্তর গোলার্ধের অবস্থান করতেছে লীল আদিদে মিনাল হাজারাতে ও মাহাদান লীলা সালাতে সামাউিয়া শুধু তাই নয় এই অবস্থানের দিক থেকে সে অসংখ্য সভ্যতাকে ধারণ করে রেখেছে আল হাদারাত শব্দ অর্থ সভ্যতা অসংখ্য সভ্যতাকে সৌদি আরব ধরে রেখেছে জাজির দরব ধরে রেখেছে ও মাহাদান লি রেসালাতে সামাউিয়া শুধু তাই নয় আসমানি অনেক বিষয়গুলা আসমানি অনেক রেসালাকেও সে লালন করতেছে তার মাহাদুন শব্দ অর্থ আমরা যেটাকে আমরা দোলনা বলি যে মাহাদুন এখানে ও মাহাদান লি রেসালাতে সামাউিয়া আসমানি অনেকগুলো রেসালার মাহাদ যে নিজের সহ্যে গৃহ মতো বানিয়ে রেখেছে তাহলে এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আরবের মাঝে সৌদি আরবের মাঝে শিবহু আল জাজিরাতি আরবিয়া এই দেশটির মাঝ এই দেশটিতে অনেক ইসলামিক সভ্যতা আসমানি কিতাবের ঐতিহাসিক বিষয়গুলি এবং অসংখ্য সভ্যতা এখানে বিরাজমান আমরা জানি আল্লাহ সুবাহতালা যুগে যুগে হৃদায়তের জন্য অসংখ্য নবীরাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন তাদের কারো প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন কারো প্রতি আল্লাহ সুবাহতালা রেসালা বা সহিফা নাজিল করেছেন এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আমরা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই বেশিরভাগ বিষয়টি এই শিবু জাজির আরবের সাথে সম্পৃক্ত আরব উপদ্বীপের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ করে 
শেষ জামানার পয়গম্বর বিশ্বনবী জানাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তিনি আরব দেশে এসেছেন তো সেখানে তার উপর অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আর মহাগ্রন্থ আল কোরআন হচ্ছে আসমানির সকল কিতাবে মূল জিনিস সার নির্যাস সেখানে বলা আছে তো সো সৌদি আরবটি শুধুমাত্র সভ্যতাকে ধারণ করছে শুধু তাই নয় আসমানি অনেকগুলো বিষয়ও এ সৌদি আরব এই জাজিরতুল আরব নিজে ধারণ করে আছে সে কথাটি এখানে বলা হয়েছে যে তামাং শিবুল জাজিরতুল আরবিয়া শিবুল জাজ আরবিয়া বে মাও কে হাল ইস্তি বাইনা সালাস কোয়ারাতুল কোবরা ওয়াতাকাও ফিন নিসবি শিমালি লিল কোরাতুল আরদিয়াতে মৌতেনান লিল আউদিদি মিনাল হাদরাতে ও মাহাদ আল লির সালাত সামাবিয়া ফাকাত ইস জাহরাত দাখল হুদুদির মামলাকাতে হাদারাতুন দুকরা বাউধ হয়া বিল কোরআন করিম শুধু আরব উপদ্বীপ নয় সৌদি আরবের অভ্যন্তরেও সৌদি আরবের অভ্যন্তরেও অসংখ্য সভ্যতা এবং অসভ্য অসংখ্য সভ্যতার নিদর্শন বিরাজমান পরিলক্ষিত হয় আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে ফাকাত ইসজাহারাত দাখল হুদুদির মামলাকাতে সৌদি আরবের ভিতরে অভ্যন্তরে তার সীমানার মাঝে প্রকাশিত হয়েছে হাদারাত অসংখ্য সভ্যতা যে সভ্যতা কথা কী অধাংশ কোরআন ক্যারিমের ভিতরে আল্লাহ ভাগ উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ এমন অনেক সভ্যতার চিহ্ন সেখানে রয়েছে যে সভ্যতার কথাগুলা সে সভ্যতার চিহ্নগুলার কথা কোরআনে ক্যারিমের ভিতরে আল্লাহ সুবাহাল্লাহ ইরশাদ করেছেন জুকেরা বাদ উহাবিল কোরআনিল ক্যারিম মেসলু মাদায়েন আমাদের সোহাবেল ইসলামের যে ঘটনা বিষয়টি যে মাদায়েন শহর বা মাদায়েন যে ঘটনাটি ওবেল এজাফাতি ইল্লা হাজারাতে সামুদ এফিল আলা আর একটু সামনে অগ্রসর হলে বা আর একটু যুক্ত করলে আমরা আলা নামক স্থানে সামুদ আল ইসলাম যে আল্লাহ পাকের আরেক পয়গম্বর যে সামুদ আল ইসলামের সভ্যতার কথা সেটাও এখানে নিদর্শন রয়েছে বর্তমান সৌদি আরবে আরও কিছু ওল্লাতি ইল্লা তাজাল আসারুহা মাউজুদে দেন হাতল ইউম ফিল মানতেকাতিল মারুফ হাতে ইসমে মাদায়েন সালেহ শুধু তাই নয় আরবের বিখ্যাত একটা অতি পরিচিত যে মাদায়েন সালে নামক একটি স্থান যেখানে আজও সে ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি ঐতিহাসিক বিষয়গুলি এখনও মজুদাত মজুদাতুন বিদ্যমান রয়েছে মজুদাতুন এটা সিগা ওয়াহেদ বাসিস মাফুল ওয়াজিদুন শব্দ থেকে ওয়া জিম ডাল জিনসে সহি যে বিদ্যমান রয়েছে হাততাল ইয়ম এখন পর্যন্ত এখনও এখনও আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে সহ সমগ্র পৃথিবী থেকে হজ এবং উমরার জন্য যারা সৌদি আরবে যায় তারা নিজেরা আরবের এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো সৌদির গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো তারা জিয়ারত করতে যায় আমরা দেখতে পাই শুধু মক্কা শরীফ এবং মাদিনা শরীফ মক্কা শরীফ গেলেই হজ হজের যে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেগুলো কমপ্লিট হয়ে যায় কিন্তু কোনো মানুষ তো তার হৃদয় থেকে এ কথা মেনে নিতে পারে না যে মক্কা শরীফ গিয়েছে তার হাবিব ও রাওজাফাক জিয়ারত না করে চলে আসবে মদিনায় মোনাওয়ারা না গিয়ে চলে আসবে এটা তো কোনো মানুষ পারে না কোনো আশিক রাসুল পারে না কোনো নবীর উম্মত পারে না তো এখানে হজের জন্য গেলে একটা মানুষ এখানে আবার চলে যাচ্ছে মদিনায় পাশাপাশি হজের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য মিনা মুজদালেফা আরাফা এই সমস্ত স্থানগুলোর সাথে আমরা সফর করতেছি জিয়ারত করতেছি মিনার সাথে ঐতিহাসিকভাবে হজরে ইব্রাহিম আল ইসলামের কোরবানির বিষয়টি সম্পৃক্ত আমরা যদি যাই আরাফার কথা সে আদম আল ইসলামের কথা তবা কবলের কথা আমরা সেখানে জানতে পাই তাহলে সেখানে আমরা কী দেখতে পেলাম যে আরাফা মিনা মুজদালেফা এবং এই যে ঐতিহাসিক স্থান ছাড়াও এগুলো আমাদের এবাদতের পাশাপাশি এই স্থানগুলোর সাথে ঐতিহাসিক একটি বিষয় এখানে আমাদের কাছে পরিলক্ষিত হয় এগুলো আমরা দেখার সুযোগ হয় এগুলো আমরা দেখতে পাই এগুলো আমরা জানতে পাই এই জন্য যারা আমরা সৌদি আরব যায় হজ করার জন্য মক্কা মদিনা যায় তারা এই সমস্ত জায়গাগুলো সফর করে অনেকে সে শুধু তায়েফে চলে যায় যে রাসুল করিম সাল্লাহ আসলাম দাওয়াতি কাছে যে নির্যাতন তিনি ভোগ করেছিলেন সেই বিষয়টা দেখার জন্য সেই তায়েফ চলে যায় অনেকে জিন পাহাড় চলে যায় অর্থাৎ সৌদি আরবে ঐতিহাসিক ইসলামী সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত অনেকগুলো বিষয় জড়িত যেগুলি দেখার জন্য আমরা বিভিন্ন সময় হজ উমরা সরাও যখন কেউ সফর যায় এই সমস্ত বিষয়গুলো আমার দেখার জন্য আগ্রহ থাকে এবং প্রতিটি মোমেন্ট এগুলো দেখার জন্য উদ্গ্রীব থাকে তারা দেখার জন্য সেখানে যাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে